么这个动作，一定要防止脊柱不卷曲，直接的向下够，头又抬起来了，这样就达不到俯身拱腰的目的。这一节功是练脊柱和背部的，不仅能加强督脉的功能，领一身阳气上升，而且。足太阳膀胱经，是五脏六腑精气的转输处。这一个动作，可以对脏腑起冲动和按摩的作用。由于督脉得到了运动，可以调动、调整神经系统，对高低血压起双向调节作用，可以治疗腰。椎间盘脱出和背部的病，年老体弱的人做这个动作，不能够勉强，应该逐渐的合度。开始的时候，手可以像卷着一个小棍儿一样，帮着往下去，慢慢的，两个手按摩腿的后部。第六节。转腰涮胯，气归田。两手举在头顶上方，接第五节的结束动作，转掌心相对，体前下落。两手沿肋弓，垫叉腰。两脚踩气分开，与肩等宽，平行站立，身体微下蹲，转腰，左转，一、二、三，右转，一。二、三，恢复中位，扣鞘为履，前扣，后鞘，前扣，后鞘，前扣，后鞘。这一节功。是上肢运动到下肢运动的衔接功法，是练动功的基础功。先看一下两手叉腰的动作，两手从心口沿肋弓变叉腰。转腰是以尾履为中心点，先尾履向前，向前左，向左上，向左后，尾履向后，向右后，向右上。向右前的方向转动，这个转动不要有棱角，也不要丢掉任何一个方位。起止点是在前边左转完了之后，恢复中位，再尾履向前，向右前、右上、右后。后、左后、左上、左前，这样转。尾履这个中心点画圆了，就带动着骨盆，有倾斜度的，一高一低，一虚一实的转动起来。往后转的时候，要把第五腰椎
，也就是脊柱和骨盆连接点放松。两胯的胯关节、髋关节放松，使骨盆灵活起来。转腰涮胯，要求躯干要直，膝盖相应的固定不动。不要用膝盖拱着动。初练者可以蹲得低一些，两条腿分得宽一些，来体会要领。熟练以后，可以用丹田气，也就是内气转动。透窍尾履是用尾履向前，好像用尾履。把会阴封住，耻骨要向前提，放松。尾履向后翘的时候，要把腰命门挤住，身体要中正，不可以前伏后仰。练这一节功，对下焦的病、妇科、生殖、泌尿系统的病都有疗效。肾虚，从中医角度认为，肾为先天之气，肺为后天之气。肾气不足，就造成先后元气接不上。练本功，肾气足，可以与肺气相通，营养肺。对肺气。特别是肺气肿，都有治疗作用。一些老年人小便尿不净，或者夜间多尿，应该多练这一节功，补肾气。第七节，平足开胯，分前后，接第六节的结束动作，开前胯。左脚尖外撇，右脚尖外撇，成一字。松开叉腰的双手，掌心向上，小臂前伸，大臂抬，掌与额平，转掌心向前，向两侧外展。小臂下落，成一字通臂，一、二、三，下蹲，两手胸前相合，左转，一。二、三，右转，一、二、三，百会上领，手伸至印堂，转掌心向前，外展。成一字通臂，一、二、三，下蹲，臂随体下落，两手胸前相合，左转，一、二。三，右转，一，二，三，百会上领，手至胸前不动。开前胯的动作应该做三次，下面做开后胯，左脚尖内扣，右脚跟外翻。成一字，两腿后绷
，两臂前身环抱，饭臀，塌腰，百会上顶，下颏内收。屈膝内扣，两臂向上画弧，外展，两手如托物，头后仰观天。开后胯的动作，前身环抱，后仰观天，各做三次。这一节功是以全身运动。来松开前后胯，现在分两部分讲。开前胯，两脚可分别或者同时分开，但是身体要中正。两脚的脚跟的距离，相当于一个脚长度，也可以说相当于肩宽。两臂向上抬的时候，手的小指和拇指与印堂平，大小指放松，用小指带动，慢慢的转掌心向前，两个肘要贴紧，拇指是停在。两眉的中间，外展的时候，手和肘